ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാളത്തെ അക്കൗണ്ടൻസി പ്ലസ് ടു എക്സാമിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് വരുന്ന വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അതിന് ഈ ക്ലാസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ എഫ് എസ് ആറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും എ എഫ് എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് സി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും ഉണ്ട് എ എഫ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഇതാകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് റെഗുലർ ബാച്ച് ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ബാച്ച് മെഗാ റിവിഷൻ ബാച്ച് അങ്ങനെ പല പല ബാച്ചുകളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഒത്തിരി ബാച്ചസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാച്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിക്സ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതിനിപ്പോൾ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ജനുവരിയിലാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പർ റണ്ണിങ് ആകുന്ന ബാച്ച് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ സോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ മലയാളം ആലോചിക്കുക പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് എന്താ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറയുന്നതെല്ലാമാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്നതും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറയുന്നതും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഇതിൽ ഏതാ കുറയുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുക ദെൻ ദ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ബ്രോട്ട് ബൈ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന ഗുഡ് വില് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എടുക്കുന്നു അത് ഏത് റേഷ്യൂല എപ്പോഴാണെങ്കിലും പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന ഗുഡ് വില് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇനി ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എ ബി സി ഇടെ ഇത് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് ബി റിട്ടയർഡ് ആയി അതായത് ടു പോയി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എത്രയാന്നാണ് ബി റിട്ടയർഡ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലുള്ള ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ന്യൂ റേഷ്യോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ നമ്മളിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എൻ്റെതും സിൻ്റെതും ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ പ്ലസ് ഓൾഡ് ഷെയർ പ്ലസ് ഷെയർ അക്വയർഡ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഷെയർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഓൾഡ് റേഷ്യോടെ കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഷെയർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടും ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കിട്ടും ഇനി ഫൈൻഡ് ദി ഓഡ് വൺ ഓഡ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എമ്മ എ പാർട്ട്നേഴ്സ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഇതിൽ ഏത് ഓഡ് വൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് മോഡ്സ് ഓഫ് റീകോൺസ്റ്
മാളും സീമയും എടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാളുവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാളുവിൻ്റെയും സീമയുടെയും ന്യൂ റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവരുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾഡ് ഇത് റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഓൾഡ് ഷെയർ മാളുണ്ട് സീമയുണ്ട് മാളു ആൻഡ് സീമ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ പ്ലസ് ഷെയർ അക്വയർഡ് ഷെയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ സിക്സും ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ സിക്സും ആണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാളുവിൻ്റെ മാത്രം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ സീമയുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മാളുവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാളുവിടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അല്ല അപ്പൊ ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് മാളുവിടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ദൻ ഷെയർ അക്വയർഡ് കിട്ടിയ ഷെയർ കിട്ടിയ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ സിക്സിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫാർട്ട് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ് അതായത് നയൻ ബൈ തേർട്ടി ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ ടു ബൈ സിക്സിന്റെ കൂടെ നയൻ ബൈ തേർട്ടി കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല ഈ തേർട്ടി സിക്സിനെ തേർട്ടി ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മുകളിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ടെൻ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും സോ ടെൻ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് നയൻ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ ആയി നയൻറ്റീൻ അല്ലെ പിന്നെ ലെവന്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നയൻറ്റീൻ ഇസ് ടു ലെവൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ ആണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ബൈ അഗ്രിമെന്റ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ബൈ കോർട്ട് കമ്പൽസറി ഡിസൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ ആണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം not for profit organization venda fixed capital method il edakke accounts maintain cheyum a um b um maintain cheyile so a and b ana answer varunathu adhaayathu partners capital um current account um dash ratio nu parayunnathu old minus new ratio ana edana sacrificing ratio ini the ratio in which continuing partners have acquired the share from retiring partner retiring partner da kayil ninnu continuing partners acquire cheyittulla aa oru ratio adu nu parayunnathu endana gaining ratio aanu ദൻ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ട് ലാൽ രാജ് അനു പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫോർ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു അനു റിട്ടയർഡ് ആകുന്നു അതായത് ടു പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ദൻ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫോമിന്റെ സമയത്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്ക് ഡാസ് ഷോസ് ഹൗ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അത് ഏത് അക്കൗണ്ടാ profit and loss appropriation account then the ratio in which old partners agree to sacrifice their profit for the incoming partner pudayittu varna partner ku venditta avaru sacrifice cheyna ratio adana sacrificing ratio then xyz partners ana 5 is to 3 is to 2 x retired aagunu adha x 5 poi appo pinne new ratio edana 3 is to 2 then ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ പഠിക്കാനില്ല അൺറെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റീസും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് സിലബസിൽ സിലബസിൽ എന്നല്ല നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിലേക്ക് ഇല്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അണ്ടർ ദ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തഡ് ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് ദെൻ അനു ബിനു സിനു പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ടെൺ ആണ് ഇവരുടെ റേഷ്യോസ് ഇതിൽ സിനു റിട്ടയർഡ് ആകുന്നു അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പല പല ഫ്രാക്ഷനാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനെയും ഒരേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആക്കണം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെന്നിലേക്ക് ആക്കാൻ തന്നെ എളുപ്പം ടു ടെൺ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വേറെ എങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ ടു ടെൺ ആകാൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ടെൺ ആകാൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ടെൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ 4 by 10, 1 by 10. അതായത് ഇവരുടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു വൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ സിനു ആണ് റിട്ടയർഡ് ആകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ